നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ ഭർത്താവ് ആക്രമികൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത യുവതി അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം കടനംകുളത്തെ യുവതി ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായെന്ന് വൈദ്യപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ നിരവധി പാടുകൾ സിഗരറ്റ് കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ച പാടുകളാണ് ശരീരത്തിൽ അക്രമികൾ അമ്മയെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെന്ന് മകനും പോലീസിന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് പതിവായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായ യുവതിയുടെ മൊഴി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയും അറസ്റ്റിൽ കഠിനംകുളം കേസിൽ യുവതിയുടെ വൈദ്യപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് അതിക്രമം സാധൂകരിക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആറ്റിങ്ങൽ ഡിവൈഎസ്പി സുരേഷ് കേസിൽ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു കേസിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചുവെന്നും ഡിവൈഎസ്പി തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളത്ത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പോക്സോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് യുവതിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലെത്തിച്ച് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് സുഹൃത്തുക്കളായ രാജൻ മൻസൂർ അക്ബർ അർഷാദ് എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് യുവതി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച പോലീസിന് ലഭിക്കുമെന്നും വിവരം പ്രതികൾക്കെതിരെ മോഷണ കുറ്റവും ചുമത്തി മൊബൈൽ ഫോണുകളും ആയിരം രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി യുവതി നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഇവ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ അർഷാദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു പ്രതികൾക്കെതിരെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമം ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും നടക്കുന്നു പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രതികൾ കൃത്യം നടത്തിയത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം വനിതാ കമ്മീഷൻ വനിതാ വിരുദ്ധ കമ്മീഷനാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി സ്വന്തം പാർട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയുമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സി ജോസഫ് അതിന് പിന്നെ എന്താണ് പണിയെന്നും മുരളീധരൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫ് അതിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ വിശദീകരണവുമായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടിയുടെ സംവിധാനം പോലീസിനോ കോടതിക്കോ സമാന്തരമല്ല പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉയരുന്ന പരാതികൾ പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് എം സി ജോസഫ് അതിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കോടതിയെയും പോലീസ് സംവിധാനത്തെയും മാനിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി എം എന്നും കോടിയേരി എം സി ജോസഫ് ആൻഡ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ മഹത്വം അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല തറഭാഷയിലുള്ള പ്രതികരണം സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളാത്തതിനാലാണെന്നും കെ സുധാകരൻ ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ വിവരിച്ച വീട്ടമ്മയെ സന്ദർശിച്ച് വനിതാ കമ്മീഷൻ തെളിവെടുത്തു പെരുമ്പാവൂർ കുറുപ്പുംപടിയിലെ ഭർത്തൃ വീട്ടിലെ പീഡനത്തെക്കുറിച്ചാണ് വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞത് കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിജി ശിവജി വീട്ടിലെത്തി വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തതായും പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയതായും കമ്മീഷൻ അംഗം കൊച്ചി പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ പ്രതികളുടെ ബന്ധുക്കൾ പാർട്ടി അറിയാതെ മകൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അറസ്റ്റിലായ നിതിന്റെ അമ്മ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സുഹൃത്തുക്കൾ മകനെയും ഭാര്യയും ചതിച്ച് കേസിൽ പെടുത്തിയെന്നും ആരോപണം കൂടുതൽ തുക അക്കൌണ്ടിൽ വന്നത് മൂന്നും നാലും പ്രതികളായ അൻവറിനും ഭാര്യ ബാങ്ക് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന ഖൌലത്തിനും ഇതുവരെ ഇവരെ പിടികൂടാത്തത് പാർട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നും നിതിന്റെ അമ്മാവൻ രമേശൻ നിതിന്റെയും ഭാര്യ ഷിൻഡുവിന്റെയും അക്കൌണ്ടിലേക്ക് വന്ന തുക രണ്ടാം പ്രതി മഹേഷിന് നൽകിയെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയതോടെ നിതിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിൽ മുന്നണി മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീണുകിട്ടുമോ എന്നാണ് സി പി എം നോക്കുന്നത് എന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി സി പി എമ്മിന്റെ മനക്കോട്ടകൾ തകർന്ന അടിയാറാണ് പതിവെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് ആരെയും ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എൽ ഡി എഫ് കെട്ടുറപ്പുള്ള മുന്നണിയാണെന്നും കോടിയേരി കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തർക്കത്തിൽ ജോസഫ് വിഭാഗം തിങ്കളാഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപ് പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം തള്ളിയിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ചയും തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് വിഭാഗം അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും പ്രസിഡ
ബെന്നി ബഹനാനും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനുമാണ് തീരുമാനം ജോസ് കെ മാണിയെ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ അധികാരം പങ്കിടാൻ കരാർ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ജോസ് കെ മാണി നേതാക്കളെ അറിയിച്ചു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ജോസ് കെ മാണി തയ്യാറാകണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി അവസാന ടേമിൽ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എന്നത് മുൻപ് വാക്കാലെടുത്ത തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിലെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും കെ മുരളീധരൻ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടംഗ ഭരണസമിതിയിൽ കോൺഗ്രസിന് എട്ടും കേരള കോൺഗ്രസിന് ആറും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഏഴും സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തിന് നാലും ജോസഫ് പക്ഷത്തിന് രണ്ടും അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി മരിച്ചത് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഹംസകോയ അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു മുംബൈയിൽ നിന്ന് വന്ന ഹംസകോയയ്ക്ക് മെയ് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിക്ക് വിധേയനായിരുന്നു ഹംസകോയയുടെ മകനും ഭാര്യയ്ക്കും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും കോവിഡ് ഒരു കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സും മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് മാസവുമാണ് പ്രായം മുംബൈയിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മകൻ മഹാരാഷ്ട്ര സന്തോഷ് ട്രോഫി കളിച്ചയാളാണ് ഹംസകോയ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കുഞ്ഞു മരിച്ചു മരിച്ചത് അൻപത്തിയാറ് ദിവസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞ് പാലക്കാട് ചെത്തല്ലൂർ സ്വദേശികളും കുഞ്ഞും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് എത്തിയത് കുഞ്ഞിന് കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതായി മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗൾഫിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ആനേറ സ്വദേശി ശ്രീകുമാരൻ നായർ കുവൈറ്റിലും പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി നൈനാൻ സി മാമാൻ ബഹ്റൈനിലുമാണ് മരിച്ചത് റിയാദിൽ മരിച്ച നിജിൽ അബ്ദുള്ള കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയാണ് ഗൾഫിൽ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എൺപത്തിയാറായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രണ്ട് കോവിഡ് രോഗികളെ പരിചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്വാറന്റീനിലായിരുന്നു ഇവർ തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ഡോക്ടർമാരുടെ അടക്കം പരിശോധനാ ഫലമാണ് നെഗറ്റീവ് ആയത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് വൈദികൻ മരിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച വൈദികന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു നിരവധി പേരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള വൈദികന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനാകാത്തത് വെല്ലുവിളിയായി തുടരും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വ്യാപകമായി നടത്താൻ തീരുമാനം ഐ സി എം ആർ വഴി ലഭിച്ച പതിനയ്യായിരം കിറ്റ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കും നാൽപ്പതിനായിരം കിറ്റ് കൂടി ഉടൻ ലഭ്യമാകും ആഴ്ചയിൽ പതിനായിരം പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പാലക്കാട് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളം തെറ്റുമെന്ന ആശങ്ക ഇന്നലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടും ഉൾപ്പെടെ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറേണ്ട സാഹചര്യം പാലക്കാട് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത് പേരിൽ മൂന്ന് പേർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഭരണവിഭാഗം ജീവനക്കാരും ഒരാൾ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറിയതോടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിൽ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി പ്രാഥമിക സമ്പർക്കമുള്ള ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറണം നേരത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ രണ്ട് സ്റ്റാഫും നഴ്സിനും ഒരു ഹെഡ് നഴ്സിനും ഒരു ഇ സി ജി ടെക്നീഷ്യനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസുകളിലെ പ്രബല ഗണത്തെ കണ്ടെത്തിയതായി ഐ സി എം ആർ പഠന റിപ്പോർട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി വൈറസിന് ഘടനമാറ്റം രാജ്യത്ത് പ്രകടം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ മാത്രമാണ് വലിയ തോതിൽ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് എന്നും റിപ്പോർട്ട് ഐ സി എം ആർ കണ്ടെത്തിയത് കൊറോണയുടെ പതിനൊന്നാം വകഭേദം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികവും യൂറോപ്യൻ വകഭേദമായ എ ടു എ ഇന്ത്യയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും വേറൊരു വിഭാഗം തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകളിലാണ് വകഭേദം കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയത് വൈറസ് വകഭേദം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വകഭേദങ്ങളുടെയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ മാറും രോഗം എത്രത്തോളം തീവ്രമാകും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പഠന
സമസ്തയുടെ ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന പ്രചാരണം തെറ്റെന്നും ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ സർക്കാർ സമസ്തയോട് മോശം നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാരിലും മുഖ്യമന്ത്രിയിലും സമസ്തയ്ക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ എല്ലാ പള്ളികളും തുറക്കില്ല നഗരത്തിലെ പള്ളികൾ പെട്ടെന്ന് തുറക്കേണ്ട എന്ന് കെ എൻ എം തീരുമാനിച്ചു മൊയ്തീൻ പള്ളി നടക്കാവ് പള്ളി സി ഡി ടവർ പള്ളി എന്നിവ തുറക്കേണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച തുറക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കേരളത്തിന് എതിരായ നിലപാട് എടുക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെയും നിലപാട് അപക്വവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമെന്ന് വിമർശനം കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാത്തതാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി പ്രതിപക്ഷത്തെ പുച്ഛിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താൽപര്യമെന്നും മുരളീധരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കോവിഡ് മരണം ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരു ദിവസമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴായി ആകെ മരണം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടേകാൽ ലക്ഷത്തിലേക്ക് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറ്റലിക്ക് മുകളിൽ ആറാം സ്ഥാനത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം എൺപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും ആയി തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധർ കാൽ ലക്ഷം പിന്നിട്ടു കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ മരണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കടന്നു രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരുടെ മരണം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷവും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരവും കടന്നു അമേരിക്കയിലും ബ്രസീലിലും ഇന്നലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ബ്രിട്ടനിൽ മരണം നാൽപ്പതിനായിരം കടന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് മാർഗരേഖ പുതുക്കി മാസ്ക് ഉപയോഗം നിർബന്ധമാക്കി പൊതുയിടങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറസിനെ തടയാൻ ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിലപാട് പമ്പയിലെ മണൽ നീക്കം മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുള്ള കൊള്ളയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂർ ലോബിയുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷുഭിതനാകുന്നത് ഇതിനാലാണെന്നും സുധാകരൻ ടണ്ണിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് മുൻപ് മണൽ വിറ്റത് ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപയുടെ കൊള്ളയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്നും കെ സുധാകരൻ പമ്പ മണൽക്കടത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ഏറ്റവും ആസൂത്രിതമായ കൊള്ളയാണ് പമ്പ മണൽക്കടത്തെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ഉത്തരാക്കൊലക്കേസ് മുഖ്യപ്രതി സൂരജിനെ പറക്കോട്ടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചത് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അന്വേഷണ സംഘം കേസിൽ സൂരജിന്റെ അമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കില്ല ഇരുവരെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം ഉത്രയുടെ വീട്ടുകാർ സൂരജിന് നൽകിയ മുഴുവൻ സ്വർണത്തിന്റെ കണക്കും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിലും കൊലപാതകത്തിൽ സൂരജിന്റെ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിക്കും നേരിട്ട് പങ്കുള്ളതായി സൂചന ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ഉത്രയുമായി നിരവധി തവണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ഇരുവരും സമ്മതിച്ചു സൂരജിന്റെ വീടിന് പിറകിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ മുപ്പത്തിയെട്ട് പവനിൽ ബാക്കി സ്വർണം എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു സൂരജിന്റെ അച്ഛന് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങാനായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പവൻ സ്വർണം പണയം വെച്ചു പതിനഞ്ച് പവൻ സ്വർണം വിറ്റതിന്റെയും തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു പത്ത് പവൻ ലോക്കറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി കൊലക്കേസിൽ പ്രതി ഉപേക്ഷിച്ച മൊബൈൽ ഫോണുകളും കത്തിയടക്കമുള്ള വസ്തുക്കളും തണ്ണീർമുക്കം വണ്ടിന് സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു കൃത്യം നിർവഹിച്ചത് പ്രതി ബിലാൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡി കാലാവധിക്കിടെ പരമാവധി തെളിവുകൾ
പാലക്കാട് സ്ഫോടക വസ്തു കടിച്ച് പരിക്കേറ്റ ആന കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതി ബിൽസനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു പട്ടാമ്പി കോടതിയാണ് പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത് മുഖ്യപ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് തിരുവിഴാംകുന്ന് ഒതുക്കുംപുറം എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമ അബ്ദുൾ കരീം മകൻ റിയാസുദ്ദീൻ എന്നിവർക്കായാണ് വനംവകുപ്പും പോലീസും തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ എടവണ്ണ സ്വദേശി വിൽസൺ ഇവരുടെ മുഖ്യ സഹായി എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മുൻപും ഇവർ കാട്ടുപന്നികളെ വേട്ടയാടി ഇറച്ചി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതായും കണ്ടെത്തൽ അബ്ദുൽ കരീമിന്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ വെച്ചാണ് പന്നിപ്പടക്കം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്നും വിൽസൺ മൊഴി നൽകി തെളിവെടുപ്പിനിടെ അന്വേഷണ സംഘം പന്നിപ്പടക്കം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി മുഖ്യപ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം സംസ്ഥാനത്ത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുണ്ട് തീരദേശ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്കും പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ യേശുരാജിനെ അടൂർ വയലയിലെ താമസ സ്ഥലത്താണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികതല ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി ചുസുൾ മോൾദോ അതിർത്തി പോയിന്റിലാണ് ചർച്ച ഇരുസേനകളുടെയും ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഫോർട്ടീൻ കോപ്സ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹരീന്ദ്രൻ സിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് നിലവിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവ് ഉയർത്താൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പലതവണ ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും പരിഹാരം ആയിരുന്നില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ചൈനയോടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സമീപനം തേടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർവേ മലയാളം ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ ചൈനീസ് നടപടികളിൽ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം പേർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമില്ല ഷീജിൻ പിങ്ങിനേക്കാൾ ഡോണാൾഡ് ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ചൈനയെക്കുറിച്ച് എക്കാലത്ത് മോശം അഭിപ്രായമാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ അറുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ഇന്ത്യക്കെതിരായ ചൈനയുടെ നടപടി ശത്രുതാപരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അറുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നവർ എഴുപത് ശതമാനം ചൈന കോവിഡിനെ നേരിട്ടതിൽ വലിയ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം ചൈനയും മറ്റൊരു ലോകശക്തിയുമായി യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഇന്ത്യ ലോകശക്തിയെ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം പേരും പറയുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ കോടികളുടെ കയറുൽപ്പന്നങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ശേഖരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നഷ്ടം സഹിച്ച് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ തന്നെ കയറുൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കയർ കോർപ്പറേഷന്റെ ശ്രമം അഞ്ച് ഗോഡൌണുകളിലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ ബ്രസീൽ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി നിലച്ചതോടെ കയറ്റുമതിക്കാർ കയർ കോർപ്പറേഷനെ കൈവിടുകയായിരുന്നു പഞ്ചായത്തുകളുമായി കയർ ഭൂവസ്ത്രത്തിന് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയായതോടെ വിൽപ്പന നടന്നില്ല പതിനാറ് കോടി രൂപയുടെ ഫൈബർ മാറ്റുകളാണ് കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ ഗോഡൌണിൽ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ തടുക്കുകളും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ഇരുപത് കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം സഹിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ വിറ്റഴിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ബൈക്ക് നിർമ്മിച്ച് താരമായി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരൻ എറണാകുളം സ്വദേശി അർഷാദാണ് ബൈക്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഒന്നര മാസം കൊണ്ടായിരുന്നു നിർമ്മാണം ഇരുമ്പ് പൈപ്പും ഒരു പഴയ ബൈക്കിന്റെ എഞ്ചിനും സൈക്കിളിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തായിരുന്നു ബൈക്ക് നിർമ്മാണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ഒറ്റക്കുഴി ചെറുപുഷ്പ ദേവാലയത്തിലെ മൂന്ന് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് കൃഷി ആരംഭിച്ചു അതിരൂപതയുടെ എട്ട് ഫെറോണകളിലും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലുമായിരുന്നു പച്ചക്കറി കൃഷി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്രോ ബാഗുകൾ വളവും പച്ചക്കറി തൈകളും ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ പൊച്ചക്കുഴി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊൻപതിലും വീടും പരിസരവും പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ ദുരനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് തോണി നിർമ്മിക്കാൻ മണി തീരുമാനിച്ചത് കണ്ടു മനഃപ്പാടമാക്കിയ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാണ് തോണി നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് മണി താമരശ്ശേരി ഈർപ്പോണയിൽ മരം പിഴുതു വീണ് വഴി മുടങ്ങി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ മരം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതാണ് വീട്ടുകാരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയത് ഒരു മാസം മുൻപാണ് കാറ്റിൽ മരം പിഴുതു വീണത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇടുക്കിയിലെ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്ന് പ്രതിരോധ പരിപാടി ഊർജിതമാക്കും തീരുമാനം ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റിൽ ചേർന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അവലോകന യോഗത്തിൽ ഏലം ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തുന്ന വ്യാപാരികൾ ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും നിലമ്പൂരിൽ നാശമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐ എ എസ് സന്ദർശിച്ചു കവളപ്പാറയിൽ അടക്കം ദുരന്തത്തിന് ഇരയായവരുടെ പുനരധിവാസം എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു പി ബി അൻവർ എം എൽ എയും ജില്ലയിലെ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളും കളക്ടർക്കൊപ്പം എത്തി ഓൺലൈൻ പഠനം സാധ്യമാകാതെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരുടെ വലിയ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കുട്ടികൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വീണ്ടും പഴയ നിലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പല കുട്ടികളെന്നും വിലയിരുത്തൽ കോതമംഗലം പന്തപ്പ ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൌകര്യം ഒരുക്കി ആദ്യഘട്ട ഓൺലൈൻ പഠന ക്ലാസ് നടന്നു നാൽപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് പഠന സൌകര്യം ഒരുങ്ങി ആദിവാസി മേഖലയിൽ പുതുതായി എട്ട് അയൽപക്ക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ സ്വരൂപിച്ച പണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാരാട്ട് റിസാഖ് എം എൽ എ ലാപ്ടോപ്പുകൾ നൽകി കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറ കന്നൂട്ടിപ്പാറ സി എച്ച് ഇക്ബാലിന്റെ മക്കളായ മിൻഹ ഫാത്തിമയ്ക്കും ഫാത്തിമ മെഹറിനുമാണ് എം എൽ എ ലാപ്ടോപ്പുകൾ നൽകിയത് ഓവുചാലുകൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത് പതിവായതോടെ കണ്ണൂർ കരുവഞ്ചാൽ ടൌണിലെ വ്യാപാരികൾ ദുരിതത്തിൽ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന മഴവെള്ളം കടകളിലേക്ക് കയറുന്നതോടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് സമീപ ജില്ലകളിലേക്ക് ബസ് സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും യാത്രക്കാർ കുറവായത് നഷ്ടത്തിനിടയാക്കുന്നുവെന്ന് ഉടമകൾ അയൽ ജില്ലകളിലേക്ക് സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടും സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇല്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ഹൈറേഞ്ചിലെ ടൌണുകളിൽ പൊതുവെ തിരക്കും കുറവ് പ്രളയത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ഇനിയും വയനാട് പുത്തുമലക്കാരെ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല ദുരന്തത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മുൻപ് വരെ സജീവമായിരുന്ന കൂട്ടുകാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിലാണ് ഓരോരുത്തരും സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയെന്നും വിമർശനം കോഴിക്കോട് മുക്കം അഗസ്ത്യർ മൊഴിയിൽ തോട് സ്വകാര്യ വ്യക്തി കയ്യേറിയതായി പരാതി കയ്യേറിയത് കൊയിലാണ്ടി എടവണ്ണ സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള തോട് സ്വകാര്യ വ്യക്തി കരിങ്കൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി ചിരിയും ചിന്തയും പകർന്ന് നൽകി തൊടുപുഴയിൽ കാർട്ടൂൺ മതിൽ കേരള സംഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനും കാർട്ടൂൺ അക്കാദമിയും ചേർന്ന് കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാർട്ടൂൺ മതിൽ ഒരുക്കിയത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളാണ് സംഘത്തിൽ ഉള്ളത് റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ വിപണനവും സംഭരണവും പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉൽപാദനക്കുറവും വില തകർച്ചയുമാണ് കർഷകരെയും സംഘങ്ങളെയും വലയ്ക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി കേരളത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ ആദിവാസി സമൂഹവും കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കുടികളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് തങ്ങളുടെ അധ്വാന ഫലം കൈമാറിയത് ആദിവാസി ഊരുകളിലെത്തി ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ വസ്തുക്കൾ ഏറ്റുവാൻ അന്തർദേശീയ ബഹുമതിക്കായി ബ്ലൂ ഫ്ളാഗ് കേന്ദ്രമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് ബീച്ച് കടപ്പുറത്ത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ആറ് വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായാണ് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാൻ ഭക്തർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി ഗുരുവായൂരിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് ദർശനം നടത്താം അറുപത് വിവാഹങ്ങൾ വരെ നടത്താമെന്നും മന്ത്രി ശബരിമലയിൽ മിഥുന മാസ പൂജ പതിനാലിന് ആരംഭിക്കും ദർശനം വിർച്വൽ ക്യൂവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം
പോലീസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടു തൊടുപുഴ വെള്ളിയാമറ്റം സ്വദേശി സർസമ്മയാണ് കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പി പി രാജുവിനെ തലക്കടിച്ചു കൊന്ന കേസിലാണ് സുപ്രധാന വിധി രാജുവിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരിയാണ് സരസമ്മ തൊടുപുഴ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിലും ദേശീയപാതയിലും സംഘടിച്ചിറങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ ബത്തേരി പോലീസ് കേസെടുത്തു നേതൃത്വം നൽകിയ നാല് പേർക്ക് പുറമെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറോളം പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചവരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി ഓടിച്ചു പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വൃക്ഷത്തായി നടിയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസുകാർക്കിടയിലെ തർക്കം തമ്മിലടിയിലും വീട് കയറിയുള്ള ആക്രമണത്തിലും കലാശിച്ചു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടയറ സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരെ കല്ലമ്പലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ ഭാരവാഹിയായ നൈസാം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കുഞ്ഞുമോൻ ഷെറീഫ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിന്റെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഇത്തവണ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആചരിക്കാൻ ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നു കോവിഡ് നയന്റീന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യോഗാ ദിനാചരണ പരിപാടികൾ ഡിജിറ്റലായി നടത്താൻ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വ്യക്തികളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആഗോള മഹാമാരിയെ ചെറുക്കുന്നതിൽ യോഗയുടെ പങ്ക് ഈ വർഷത്തെ ദിനാചരണത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം പിടിക്കും നിബന്ധനകളോടെ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം ജൂൺ പതിനൊന്നിന് തുറക്കും കുട്ടികൾക്കും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും പ്രവേശനമില്ല ഒരു ദിവസം ദർശനം ആറായിരം പേർക്ക് മാത്രം മധ്യപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും കലങ്ങി മറിയുന്നു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കൊപ്പം ബി ജെ പിയിൽ പോയ നേതാവടക്കം രണ്ടു പേർ കോൺഗ്രസിൽ മടങ്ങിയെത്തി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബി ജെ പിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടി കഴിയുകയാണെന്നും ഉടൻ കോൺഗ്രസിൽ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം കർഷക മാർക്കറ്റ് സന്ദർശനത്തിനിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചെരുപ്പൂരി അടിച്ച് ബി ജെ പി എം എൽഎയും ടിക്ടോക് താരവുമായ സൊനാലി ഫോഗട്ട് മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് കർഷകർ നടത്തിയ പരാതി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് സൊനാലിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് സുൽത്താൻ സിംഗ് എന്ന മാർക്കറ്റ് കമ്പനി അംഗത്തെയാണ് അടിച്ചത് ജോർജിയയ്ക്ക് സമീപം വിമാനം തകർന്ന അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു ചെറു വിമാനമാണ് തകർന്നു വീണത് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് യാത്രക്കാരും പൈലറ്റും അപകടത്തെ തുടർന്ന് മരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യാനയിൽ ഒരു സംസ്കാര ചടങ്ങിന് പോവുകയായിരുന്നു ഇവർ സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് അറ്റ്ലാന്റയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് കോവിഡ് വ്യാപനവും ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് വിഷയത്തിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളും തുടരുന്നതിനിടെ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു നവംബറിലാണ് പ്രസിഡന